My dear students, I am Tamilarasan here. We are in the session of 12th standard physics in lesson 3 magnetism. In this lesson, we are going to explain the details of hysteresis in this video. We are going to explain the details of the subject matter in part 2 video. Okay? In the first video, we are going to talk about the hard and soft magnetic material. Hard and soft magnetic material. அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம் அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போறோம் சரியா இது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு கொஸ்டின் ஓகே நம்ம ஹிஸ்டரிஸ் லூப் எப்படி வரையறது அதாவது நம்ம வேரியேஷன் ஆஃப் மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மேக்னட்டைசிங் ஃபீல்டு எப்படி வரையறது அப்படிங்கிறத போன வீடியோல போட்டிருந்தேன் அதை பார்த்துட்டு இங்க வாங்க சரியா இங்க நமக்கு ரெண்டு லூப் இருக்கு ஒன்னு வந்து சாஃப்ட் இன்னொன்னு வந்து ஹார்ட் மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் இந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறது சாஃப்ட் சரியா இந்த ரெட் கலர்ல இருக்கிறது ஹார்டு சரியா இப்போ இந்த ஹிஸ்டரி ஸ்லூப்பினுடைய ஷேப்பு சைஸ் அதை வச்சு நம்ம அந்த அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ படிக்க முடியும் அதை வச்சு நம்ம மெட்டீரியல வந்து சாஃப்ட்னு ஹார்டுனும் நம்ம கிளாஸ்பை பண்றோம் இந்த சாஃப்ட் மெட்டீரியலுக்கு ஏரியா வந்து ஸ்மாலா இருக்கும் ஹார்ட் மெட்டீரியலுக்கு ஏரியா வந்து எப்படி இருக்கணும் லார்ஜா இருக்கும் இங்க பாருங்க இந்த சாஃப்ட் மெட்டீரியலுக்கு ஏரியா வந்து எப்படி இருக்கு ஸ்மாலா இருக்கு இந்த ஹார்ட் மெட்டீரியலுக்கு வந்து நமக்கு ஏரியா ஆஃப் த லூப் வந்து லார்ஜா இருக்கு சரியா அதை வச்சு நம்ம கிளாஸ்வே பண்றோம் சரி ஓகே அதை ஃபர்தரா பாக்கலாம் இப்ப நமக்கு இந்த இடத்துல நம்ம புக்ல ரொம்ப தெளிவா டீட்டெயிலா ஒரு ஒரே ஒரு டேபிள் ஆஃப் காலம் கொடுத்துருக்காங்க அதுலயே நமக்கு இந்த சாஃப்ட் அண்ட் ஹார்டு மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல பத்தி தெளிவா கொடுத்துருக்கிறாங்க அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின்ல அல்ல த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ல கேட்கலாம் சரியா ஓகே இப்ப இந்த இந்த காலம் சீரியல் நம்பர் இது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இது வந்து சாஃப்ட் ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் இந்த காலம் வந்து நமக்கு ஹார்டு ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் சரியா இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு சொன்னா வென் எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டு இஸ் ரிமோடு அதாவது நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டு இருக்கு சுவிட்ச் ஆன்ல இருக்கு அது மேக்னட்டா இருக்கு அதை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண உடனே சாஃப்ட் மெட்டீரியல் என்னவாகும் அப்படின்னு சொன்னா மேக்னட்டைசேஷன் டிசப்பியர் இமீடியட்டா டிமேக்னட்டைஸ் ஆயிடும் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி டிசப்பியர் ஆயிடும் இந்த ஹார்ட் மெட்டீரியல் வந்து மேக்னட்டைசேஷன் பெர்சிஸ்ட் அதாவது அதுகிட்ட ஈவன் ஆப்டர் த எக்ஸ்டர்னல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் ரிமோட் இட் ரெஸ்டோர்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி அடுத்தது ஏரியா ஆஃப் த லூப் நம்ம இந்த இடத்துல அந்த லூப்ப கன்சிடர் பண்ணுவோம் இந்த சாஃப்ட் மெட்டீரியலுக்கு பாருங்களேன் ஏரியா இந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த லூப்பினுடைய ஏரியா வந்து என்னவா இருக்கும் ஸ்மாலா இருக்கும் ஹார்டுக்கு இந்த ரெட் கலர் அந்த லூப்பினுடைய ஏரியா ஹையா இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ரிட்டன்டிவிட்டி உங்களுக்கு தெரியும் போன வீடியோ பார்த்தாவே தெரியும் நம்ம ஹெச்னுடைய வேல்யூ கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி பண்ணும் போது பியினுடைய வேல்யூ கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி ஆகும் அப்போ நமக்கு இந்த சாஃப்ட் மெட்டீரியலுக்கு ஹெச்னுடைய வேல்யூ சீரோ ஆக்கும் பொழுது பியினுடைய வேல்யூ என்ன இருக்கும் இந்த சாஃப்ட் மெட்டீரியலுக்கு இந்த இடம் இந்த ப்ளூ கர்வேச்சருக்கு இந்த ரிட்டன்டிவிட்டி இந்த இடம் ஹார்டு மெட்டீரியலுக்கு இந்த இந்த பாயிண்ட் அப்ப கம்பேர் பண்ணி பாருங்க அப்ப சாஃப்டுக்கு வந்து லோ ரிட்டன்டிவிட்டி ஹார்டுக்கு வந்து ஹை ரிட்டன்டிவிட்டி புரிஞ்சுக்க முடியுதா கோர்ஸ் விட்டி கோர்ஸ் விட்டி அப்படிங்கிறது அந்த அதுகிட்ட இருக்கக்கூடிய ரெசிடியல் மேக்னட் மேக்னட்டிசத்தை நம்ம என்ன செய்யணும் வேனிஷ் பண்றதுக்கு நம்ம எவ்வளவு நம்ம மேக்னட்டைசிங் ஃபீல்டு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது அப்போ இந்த இடத்துல அதாவது பிஏ சீரோவா கொண்டு வர்றதுக்கு நம்ம நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் மேக்னட்டைசிங் ஃபீல்டுடைய வேல்யூ எவ்வளவு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது சாஃப்ட் மெட்டீரியலுக்கு இந்த கர்வேச்சர்ல இங்க வாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்துட்டே இருக்கும் போது இந்த பாயிண்ட் வந்து சாஃப்ட் இந்த பாயிண்ட் வந்து ஹை அப்ப நம்ம கம்பேர் பண்ணும் போது நமக்கு இந்த சாஃப்ட் மெட்டீரியலுக்கு கோர்சிவிட்டி வந்து லோவா இருக்கும் ஹை மெட்டீரியலுக்கு கோர்சிவிட்டி வந்து என்னவா இருக்கும் ஹையா இருக்கும் புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஓகே நெக்ஸ்ட் சசஸ்டபிலிட்டி அண்ட் பெருமேபிலிட்டி நமக்கு சாஃப்ட் மெட்டீரியலுக்கு ஹையாவும் ஹார்டு மெட்டீரியலுக்கு லோவாவும் இருக்கும் ஓகே ஹிஸ்டரிஸ் லாசஸ் சாஃப்டுக்கு வந்து லெஸ்ஸாகவும் நமக்கு ஹார்டுக்கு வந்து மோராகவும் இருக்கும் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகிறோம் இந்த மெட்டீரியல் எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது சொலினாய்டு கோரா யூஸ் ஆகுது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கோரா யூஸ் ஆகுது அண்ட் எலக்ட்ரோ மேக்னட்ஸுக்கு யூஸ் ஆகுது 
ஹார்ட் மெட்டீரியல் பெர்மனன்ட் மேக்னட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு உருவாக்குறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஓகேவா எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இந்த சாஃப்ட் ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியலுக்கு எக்ஸாம்பிள் சாஃப்ட் அயன் மியூமெட்டல் ஸ்டெல்லாய் இன்னும் நிறைய இருக்கு நமக்கு ஹார்டு ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீ மெட்டீரியலுக்கு எக்ஸாம்பிள் கார்பன் ஸ்டீல் அல்னிக்கோ அண்டு லோட்ஸ்டோன் ஓகேவா இதை தெளிவாக படித்து வச்சுக்கிங்க டிஃப்ரென்ஸு டூ மார்க் கொஸ்டின்லையோ அல்லது த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்லேயோ கேட்கலாம் ஓகேவா ஓகே இப்போ நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்ப்போம் இந்த ஹிஸ்டரிஸ் லூப்பினுடைய அப்ளிகேஷன் அதாவது நமக்கு இந்த இடத்துல அந்த ஹிஸ்டரிஸ் லூப்பை பற்றி படிக்கும்போது அது அந்த மேக்னட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை கொடுக்குது எதை எதை பற்றி ரிட்டன்டிவிட்டி கோர்சிவிட்டி பெர்மியபிலிட்டி சசப்டிபிலிட்டி அண்ட் எனர்ஜி லாசஸ் இது இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸை அந்த லூப்பு கொடுக்குது ஹிஸ்டரிஸ் லூப்பு கொடுக்குது அதை நம்ம ப்ராப்பராக ஸ்டெடி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் நமக்கு செலக்டிங் த ப்ராப்பர் சூட்டபிள் மெட்டீரியல் ஃபார் சூட்டபிள் பர்பஸஸ் நம்ம எந்தெந்த பர்பஸஸ்க்கு எந்த மெட்டீரியல் சூட்டபிள் அப்படிங்கிறத நம்ம செலக்ட் பண்ண முடியும் புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஓகே இப்போ அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதில் ஃபஸ்ட்டு பர்மனன்ட் மேக்னட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ்டரிஸ் லூப்பு அதில் ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷன் பர்மனன்ட் மேக்னட் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் லோயர் கிளாஸ்லேயே நீங்கள் படிச்சிருக்கிறீங்க இதுதான் பர்மனன்ட் மேக்னட் அந்த பர்மனன்ட் மேக்னட் செய்யக்கூடிய அந்த மெட்டீரியலுக்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஹை ரிட்டன்டிவிட்டி இருக்கணும் ஹை கோர்சிவிட்டி இருக்கணும் லோ பெர்மியபிலிட்டி இருக்கணும் எந்த மெட்டீரியலுக்கு பர்மனன்ட் மேக்னட் செய்யக்கூடிய அந்த மெட்டீரியலுக்கு அப்போ ஈவன் ஆஃப்டர் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எக்ஸ்ட்ரா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் ரிமூவ்ட் த சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் ரெஸ்டோர் த மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் தான் பர்மனன்ட் மேக்னட் செய்யறதுக்கு யூஸ் ஆகும் புரியுதா நம்ம நம்ம உங்கள் பர்மன் மேக்னட் நிறைய இந்த மாதிரி நிறைய ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படியே நம்ம மெட்டீரியலில் ஒரு பீரோவில் கொண்டு வச்சா ஒட்டிக்கும் காயின் வந்து ஒட்டிக்கும் அயன் காயினெல்லாம் ஒட்டிக்கும் நமக்கு இந்த மாதிரி நம்ம விளையாடுறதுக்கு டாய்ஸ்லாம் வந்து இந்த பர்மனன்ட் மேக்னட்டில் செய்வாங்க இல்லையா பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா அதை அதுக்கு அந்த மெட்டீரியலுடைய கேரக்டர்ஸ் நம்ம பார்த்தாச்சு அப்போ இதில் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கார்பன் ஸ்டீல் அல்னிக்கோ இது வந்து அல்னிக்கோ இது வந்து கார்பன் ஸ்டீல் பர்மனன்ட் மேக்னட் செய்யறதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் சரியா அடுத்த அப்ளிகேஷன் பார்க்கலாமா எலக்ட்ரோ மேக்னட்ஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் கரண்ட் பாஸ் பண்ணால் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து மேக்னட்டாக மாறும் எலக்ட்ரோ மேக்னட் அப்போ இது ஒரு டெம்பரரி மேக்னட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சுவிட் ஆஃப் பண்ணோடனே அது டி மேக்னட்டைஸ் ஆகிடும் அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு சூட்டபிளான ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டை எடுத்துருக்குறோம் அது மேலே ஒரு இன்சுலேட்டட் காயில் நம்ம வைன் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் அந்த ரெண்டு எண்டையும் கொண்டு போய் நம்ம பேட்டரியோட கனெக்ட் பண்ணி சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் அது மேக்னட்டிக் மெட்டீரியலை அட்ராக்ட் பண்ணும் அயன் அயன் ஓகே அயன் ஃபைலிங்ஸை அயன் ஃபில்லிங்ஸை வந்து என்ன செய்யும் அட்ராக்ட் பண்ணும் இல்லையா சரி இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட் செய்யறதுக்கு தேவை அந்த சப்ஸ்டன்ஸுக்கு என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இனிஷ் ஹை இனிஷியல் பெர்மியபிலிட்டி இருக்கணும் லோ ரிட்டன்டிவிட்டி இருக்கணும் லோ கோர்சிவிட்டி இருக்கணும் தின் ஹிஸ்டரிஸ் லோப் வித் ஸ்மால் ஸ்மாலர் ஏரியா இருக்கணும் ஓகேவா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம என்ன செய்யறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் எலக்ட்ரோ மேக்னட் செய்யறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா எக்ஸாம்பிள் என்ன சாஃப்ட் அயன் அண்டு மியூ மெட்டல் மியூ மெட்டல் அப்படிங்கிறது நிக்கல் அயன் அலாய் நிக்கனும் நிக்கலும் அயனும் சேர்ந்த ஒரு அலாய் ஓகேவா சரி அடுத்த அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கோர் ஆஃப் த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா நமக்கு ஸ்ட்ரீட் பக்கத்தில் பார்த்துருப்பீங்க ரோட்டோரமாக பார்த்துருப்பீங்க இபியில் பார்த்துருப்பீங்க பவர் ஸ்டேஷன்லாம் பார்த்துருப்பீங்க வீட்டுக்குள்ளே பார்த்துருக்கீங்களா ஆமாம் வீட்டுக்குள்ளேயும் நம்ம லேப்டாப் அந்த சார்ஜரில் நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கு அதுக்கு பிறகு நமக்கு இந்த செல் சார்ஜரில் ஒரு என்ன இருக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கு ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கு ஓகே இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கோர் செய்யறதுக்கு இதுதான் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கோர் இதில் பிரைமரியும் செகண்டரியும் தனித்தனியாக வைன் பண்ணியிருக்கோம் இதில் இன்சுலேட்டட் ரெண்டு ஒயரும் ஒரே ஆமில் நம்ம வைன் பண்ணியிருக்கோம் பிரைமரியும் செகண்டரியும் ஒரே ஆமில் இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் கோர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த பிரைம் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கோர் செய்யக்கூடிய மெட்டீரியல் அதுக்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஹை இனிஷியல் பெருமேபிலிட்டி இருக்கணும் லார்ஜ் மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் இருக்கணும்
ஃபில்லிங்ஸ் எல்லாம் அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கு இப்போ அந்த சாஃப்ட் அயன் கோரா வச்சுக்கிட்டு அது மேல காயில நம்ம வைன் பண்ணிட்டு இன்சுலேட்டட் காயில அதை கொண்டு போய் பேட்டரியோட கனெக்ட் பண்ணும்போது ஸோ அந்த மெட்டீரியலை தான் நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம் கோர் ஆஃப் த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் செய்யறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம் ஓகேவா புரிஞ்சுதா இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஸ்டின் டூ மார்க் கொஸ்டின்ல கேட்கலாம் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸ்லயும் கேட்கலாம் டூ மார்க் கொஸ்டின்ல ஓகேவா இது கொஞ்சம் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க என்னுடைய சேனல் பிரைம் பிசிக்ஸ் இதுல வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்க அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ்